En un principio era lo hecho por Alison González, sin embargo ya aparecieron otras jugadoras en ataque. Lo que hace Celica Arce también es de llamar la atención. Y ojo, que ya regresó Iturbide, así que mientras no haya una dependencia de Alison González, será todavía mejor para el equipo de Atlas. A la contundencia y al orden. Si bien este Atlas a mí no me termina de convencer, me parece que ha tenido suerte en algunos partidos que merecían terminar en empate, pero ha tenido la capacidad para contrarrestar esto y terminar con la victoria. El buen paso de Atlas es producto de lo que han venido realizando en los últimos años, además de la espinita clavada que es con la que se quedaron después de ser eliminados en cuartos de final contra el Querétaro. Es por esto que Atlas ha salido respondón en este Guardianes 2021. Que falta simplemente decisión de Héctor Becerra porque creo que ya no estamos en los torneos donde se puede experimentar jornada a jornada. Esto ya cambió, los rivales de media tabla y abajo pues están siendo más rebeldes cada vez más. Así que ya es mera decisión de Tito Becerra el mantener un 11 base que sería lo óptimo para el conjunto de rayadas. No le falta, le sobra cariño y condescendencia a las jugadoras de banca. Y tú ya no deberías de estar arriesgando en partidos que en el perfil usen cerrados y que cada vez son más. El problema con Tito Becerra es que tiene muchas jugadoras de renombre y otras más de selección. Pasarán algunos partidos para que Tito pueda verlas a todas y ahora sí tomar una decisión con respecto al 11 titular que usará el resto del Guardianes 2021.